ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని చెప్తాను చూడండి ఈరోజు నా నేను ఇటలీ అనేటువంటి దేశానికి వెళ్ళాను ఇటలీ దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ట్యూరిన్ అనేటువంటి ప్రాంతం ఉంది చెల్కలూరు పేటలాగో ట్యూరిన్ అనేటువంటి ప్రాంతం ఉంది ఆ ప్రాంతంలో ఏసు క్రీస్తు ప్రభు మీద కప్పబడినటువంటి ప్రేత వస్త్రం ఇప్పటికీ కూడా ఆ శ్రావ్ ఆ ట్యూరిన్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఉంది ఇప్పటికీ కూడా మనం కళ్ళారా చూడొచ్చు అందుని బట్టి ఇప్పటికీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ముఖం మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభు శరీరం మీద ఎన్ని దెబ్బలు పడ్డాయో ఎలాంటి గాయాలు చేయబడ్డాయో ఆయన యొక్క బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటో ఆయన హైట్ ఏంటో ఆయన వెయిట్ ఏంటో ఆయన డిఎన్ఏ ఆ తర్వాత అవన్నీ కూడా తీసుకుని ప్రపంచానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారైన చరిత్ర పురుషుడు ఆయన యొక్క మరణం వాస్తవము ఆయన యొక్క పుట్టుకు వాస్తవం అని చెప్పి అందరూ కూడా ఈరోజు ఒప్పుకోగలుగుతున్నారు దీని ఎందుకో తెలుసా దేవుడి నిదర్శనాలు ఇంకా పెట్టగలిగాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన చరిత్రలో లేనటువంటి వాడు చరిత్రలో ఉన్నటువంటి అందరి బట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా ఈ చరిత్ర ప్రారంభించబడింది ది బర్త్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హెస్ డివైడ్ దంట హ్యూమన్ హిస్టరీ ఇన్ టు టూ మేజర్ పాయింట్స్ ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన జన్మ ఈ ప్రపంచాన్ని రెండు భాగాలు విభజించింది ఒకటి క్రీస్తు శకము ఇంకొకటి క్రీస్తు పూర్వము ఆయన సర్వాధి కరగలిగినటువంటి వాడు ఆయన రక్షకుడు ఆయన మరణాన్ని జయించినటువంటి వాడు నీకు నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు యేసు ప్రభు వారు ఆ మంచి సమయంలో ఎవరికి సాదృశ్యం చెప్పండి ఏ సైకి సాదృశ్యం మంచి సమయంలో వచ్చాడట వచ్చి అతన్ని చూచి యేసు ప్రభు అని చూసేటువంటి వాడు చూట్టు మాత్రకి మాత్రమే కాదు దగ్గరికి పోయి అక్కడ ఒక్కొక్క మాట మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ వెళ్తే యేసు ప్రభు వారు మన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వాడు మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళా కానీ యేసు ప్రభు వారే మన దగ్గరికి వచ్చాడు మన దగ్గరికి వచ్చి మనం రక్షించడానికి లోకానికి వచ్చాడు ఆ పరలోక రాజ్యంలో విడిచిపెట్టు పరలోక రాజ్యంలో ఉండటం అనేది విడిచిపెట్టకుండా భాగ్యం ఎంచుకోలేదు కానీ నశించి దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి లోకానికి వచ్చాడు పరలోక రాజ్యంలో ఉండిపోతే మనకు రక్షణ కలిగేది కాదు ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు అవునా చెప్పండి పరలోక రాజ్యం భూమి కంటే ఎంత ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంది అంత గొప్ప స్థానాన్ని విడిచి మన దగ్గరికి వచ్చాడు దగ్గరికి వచ్చాడు ఆయన నీ దగ్గరికి వచ్చేటువంటి వాడు హలలుయ్య ఆయన ఎక్కడ ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నాడు తెలుసా నీ హృదయంలో ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు హలలుయ్య హృదయం అనే తలుపు దగ్గర నుండి ఆయన తట్టుచున్నాడు ఎవరైనా స్వరాన్ని విని తలుపు తీస్తే ఆ హృదయంలో ఉంటాను వాగ్దానం చేస్తున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు దగ్గరికి పోయాడట నూనె ద్రాక్ష రసం పోసి గాయాలు కడుతున్నాడట నూనె ద్రాక్ష రసం పోసి గాయాలు కడుతు ఎస్ ఈ రోజున పాపం వల్ల భయంకరమైన దుర్వాసన మనలో ఉంది పాపం చేయడం ద్వారా దెబ్బలు కొట్టడం ద్వారా దెబ్బలు మన మన మీద ఉండటం ద్వారా దెబ్బలు వాసన రావండి ఆ రక్తం వాసన రాదా సీము వాసన రాదా కనీసం దగ్గరికి కూడా మేము వెళ్ళడానికి ఇష్టపడిన ఆ భయంకరమైన కంపు భరించలేం కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు నీవు చేసినటువంటి తప్పిదాన్ని బట్టి పాపం వల్ల నువ్వు కొట్టబడినప్పుడు ఆ నీ దగ్గరికి రావటం మాత్రమే కాదు నూనె ద్రాక్ష రసం తీసుకుని నీ గాయాల్ని కట్టు కట్టేటువంటి వాడు అవును నూనె ద్రాక్ష రసం దేనికి సాదృశ్యము తెలుసా నూనె అభిషేకానికి సాదృశ్యము ద్రాక్ష రసము ఏసు రక్తానికి సాదృశ్యం నూనె అభిషేకానికి సాదృశ్యము ద్రాక్ష రసము ఏసు రక్తానికి సాదృశ్యం ఏసు రక్తం ప్రతి పాపం నుంచి మనల్ని పవిత్రులుగా చేస్తుంది ఈ ప్రపంచంలో ఏసే రక్తం మాత్రమే పరిశుద్ధమైనటువంటిది పూర్వకాలంలో పాపం పోవాలంటే పాపం రక్తం చిందించబడాలని మన పూర్వీకులు అభిప్రాయపడుతూ ఉండేవారు పాపం రక్తం ఎవరిది ఈ ప్రపంచంలో అందుని బట్టి పాపానికి పరి ప్రాయశ్చిత్యం జరగాలంటే రక్తం చిందించబడాలని కొంగలను కోడెలను మేకలను ఆవుల్ని గుర్రాలను వదిస్తుండేవారు అయినా సరే పాపం పోతూ ఉండేది కాదు అప్పుడు మనిషి అనుకున్నాడు చిన్నపిల్లల రక్తంలో పాపం ఉండదు కదా అని బట్టి చిన్నపిల్లలు ఉదించడం మొదలుపెట్టాడు మరి చిన్నపిల్లల్లో పాపం లేదనేటువంటిది వాస్తవమేనా చిన్నపిల్లలు అయితే కర్మ పాపం లేదు చూపుల ద్వారా చేతుల ద్వారా పడకల ద్వారా ఆలోచనల ద్వారా కానీ వారిలో జన్మ పాపం అయితే ఉండే జన్మ ద్వారా వాళ్ళ పాపం సం పాపం సంప్రాప్తమైంది అందుని బట్టి ఆరి రక్తం కూడా సరిపోలేదు అప్పటి నుంచి కూడా వేచి ఉన్నారు సర్వ పాప పరిహారం రక్త ప్రోక్షణ అవశ్యకం తద్రక్తం పరమాత్మైన పుణ్య దాన బలియాగం సర్వ పాపాలు పోవాలంటే రక్తం చిందించబడాలి ఈ శ్లోకం సామవేదం తాండ్య మహాబ్రాహ్మణులు ఉంటే ఈ శ్లోకం ఎవరిలో నెరవేర్చబడింది చిన్నపిల్లల రక్తంలో కూడా పాపం ఉంటే పాపం లేని రక్తం ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ఒక్కడిదే హలలుయ ఈ ప్రపంచంలో ఆయన ఒక్క రక్తమే పాపం లేని రక్తం ఆ రక్తం చిందించబడినప్పుడు పాపానికి పాప క్షమాపణ పాపానికి పాప ప్రాయశ్చిత్యం పాప రక్షణ భాగ్యం అందుని బట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు నా పాపాల నిమిత్తం ఆయన రక్తం కార్చాడు నా పాపాల నిమిత్తం ఆయన సిలువులో రక్తం కార్చి నా కోసం ప్రాణం పెట్టాడు అందుని బట్టి ఐ ట్రీట్ జీసస్ యాజ్ మై సేవియర్ ఈరోజు యేసు క్రీస్తు ప్రభు నా స్వంత రక్షకుడిగా నేను అంగీకరించగలిగాను ఆయన నువ్వు విశ్వాసం ఉంచితే 
నువ్వు కూడా తప్పిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండొచ్చేమో నువ్వు కూడా దెబ్బలు తగినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండొచ్చేమో ఏసు నాది నేను లేవనెత్తుతాడు ఆయన రక్తము చేతనే కడుగుతాడు ఏసు రక్తం మనకు విజయాన్ని ఇస్తుంది ఏసు రక్తం స్వస్థత ఇస్తుంది ఏసు రక్తం ప్రతి పాపల నుంచి మనకు విడుదలిస్తుంది ఏసు రక్తం పరలోక పౌరసత్వాన్ని మనకి ఇస్తుంటుంది ఆ నూనె ద్రాక్ష రసంతో కడిగాడు అంత మాత్రమే కాదు అన్నాడు అక్కడ రెండు దేనాలను అక్కడ ఇచ్చాడట పూటకోళ్ళు వాని ఇంటికి తీసుకెళ్లి పడేట వాహనాన్ని ఎక్కించుకుని పూటకోళ్ళు వాని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు పూటకోని వాళ్ళు ఇల్లు అంటే ఏంటో తెలుసా దేవుని సంఘం హలలుయ్య రక్షించబడి నిన్ను లేవనెత్తి నిన్ను తన రక్తంతో కడిగి నిన్ను దేవాదేవుడు ఒట్టిగా విడిచిపెట్టిన అనే ఉద్దేశం కాదు నీవు సంఘానికి చేర్చబడాలా సార్వత్రిక సంఘంలో ఉండాలి అనుదినం వాక్యం ద్వారా పెంచబడుతూ ఉండాలి అనుదినం ప్రార్థన ద్వారా బలం పొందుతూ ఉండాలి అనుదినము దేవుని వాక్యం ద్వారా సరి చేయబడుతూ ఉండాలి అనుదినము దేవుని రక్తం చేత కడగబడుతుండాలి దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడుతూ ఉండాలా ఇది దేవుడికి చిత్తం రెండు దానాలు ఇచ్చాడట ఆ పూటకొల్లి వాడిని ఇండ చేర్చి రెండు దానాలు ఇచ్చాడు ఏంటి ఆ రెండు దానాలు అంటే వాటి కొత్త నిబంధన ఇంకోటి ప్రాత నిబంధన ఈ రెండు దానాలు ఇచ్చి అంటున్నాడు నేను మరలా వస్తానయ్యా నేను మరలా వస్తాను జాగ్రత్తగా వీరు చూడు అని ఎవరికి అప్పగించాడు పూటకొల్లి వాడిని ఇంట్లో చేర్చాడు పూటకొల్లి వాడిని అంటే ఎవరు ఓ రకంగా చెప్పాలి హోటల్ ఈరోజు మనకి తెలుగు భాష కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మర్చిపోతున్నాం మనం హోటల్ తెలుగులో ఏమంటారు హోటలే కదండి అంటారేమో హోటల్ అనేది ఇంగ్లీష్ భాష పూటకోళ్ళ వాని ఇల్లు అనాలి వాస్తవానికి అచ్చ తెలుగు మాట్లాడాలంటే బ్రదర్ పూటకోళ్ళ వాని ఇంటికి వెళ్దాం అనాలి ఇప్పుడు పూటకోళ్ళు వాని ఇంట చేర్చాడు అక్కడ అన్నాడు ఇతనికి ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో అంత ఖర్చు నేను పెట్టుకుంటాను మళ్ళీ వస్తాను అవును ఆ మంచి స్తమ్ముడు మరలా రాబోతున్నాడు ఈ లోకానికి ఆ మంచి స్తమ్ముడు ఆ ఘాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ దిస్ వరల్డ్ ఏ గాయన్ ఆయన రెండోసారి మరలా తిరిగి రాబోతున్నాడు ప్రతి ఒక్కరికి తీర్పు తెచ్చడానికి మరలా ఆ నిండు స్థలంలో నిన్ను ఉంచడానికి ఈరోజు నమ్ముతున్నాము ఏసి అతి త్వరగా రాబోతున్నాడని రాకడ దినాలు నెరవేర్చబడుతున్నాయి అంతే దినాల్లో మనం ఉన్నామే ఏసు ప్రభువారు మత్తే సువార్త ఇరవై నాలుగు గజ్జలు చెప్పినటువంటి ప్రతి లేఖన భాగం ఈరోజు నెరవేర్చబడుతుంది మీరు అనుకున్నారు మీ ప్రపంచంలో ఏమి నెరచ నెరవేర్చబడుతుందండి ఏ ప్రవచనాలు నెరవేర్చబడుతున్నాయంటే బ్రహ్మం గారికి ఆజ్ఞానం కాదు నోస్ట్ డామోస్ యొక్క ఆ ప్రవచనాలు కాదు బైబుల్ ప్రవచనాలు నెరవేర్చబడుతున్నాయి గట్టిగా చెప్పకూడదు దేవుని అనుమయం పరచండి బైబుల్లో ఏదైతే ప్రవచనాలు చెప్పండి అవి నెరవేర్చబడుతున్నాయి నువ్వు జాగ్రత్తగా నువ్వు చదవగలిగితే ఒక దానియల ప్రవచనం చూడండి ఈ రాజ్యాలన్నీ కూడా ఎలా రాబోతున్నాయో దానియల ప్రవచనం క్రీస్తు పూర్వం సుమారుగా పదిహేను వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆ ప్రవచనం చెప్పబడితే నేటికి కూడా ఆ ప్రవచనం నెరవేర్చబడుతుంది ఏసే రాజ్యం రాబోతుంది చేతి సహాయం లేని ఆ యొక్క రాయి వచ్చి ఆ యొక్క బబులోని దేశంలో నెబుక దినేదికి వచ్చినటువంటి ఆ స్తూపం మీద ఆ విగ్రహం మీద పడినప్పుడు ఈ లోక రాజ్యాలన్నీ కూడా తుత్తు నిలిగా చేయబడతానంటే ఆ చేతి సహాయం లాంటువంటి రాయి ఎవరు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారే మరలా రాబోతున్నాడు ఆయన ఈ లోకానికి అని చెప్పిన ప్రతి రాకడ సూచన నెరవేర్చబడుతుంది నా నామం పెట్టి అనేక మంది అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి మిమ్మల్ని మోసగిస్తారు గొర్రె తోళ్ళు కప్పుకుని తోడేళ్ళ మీద దగ్గరకు వస్తారు జాగ్రత్త అన్న రాజ్య దినాల్లో జాగ్రత్త జాగ్రత్త పడుతున్న వారు నువ్వు వీరేటువంటి బోధన బట్టి నా నామం పెట్టి అనేక మంది వస్తారు ఇదే గ్రంథాన్ని చేత చేత పట్టుకుని వస్తారు ఇదే గ్రంథాన్ని పట్టుకుని వస్తారు మేము క్రైస్తువులమే మేము సేవకులమే అంటారు కానీ మీకు చెప్పేటువంటి బోధ ఏంటో తెలుసా అబద్ధ బోధ జాగ్రత్త అపోస్తుల బోధ మీద మీకు జీవితాన్ని కట్టుకునండి మోసపోతావు అనేక మంది అబద్ధ ప్రవక్తలు చెలరేగిపోతున్నారే ఈ యొక్క సమాజంలో యేసు ప్రభు దేవుడు కాదంటాడు ఒకడు యేసు ప్రభు ప్రవక్తే ఒకడు అంటాడు యేసు ప్రభు వారు దేవుడే కాదు ఆయన దైవ కుమారుడు మాత్రమే పరలోక రాజ్యం లేదు నరకం లేదు మరి ఎందుకు ఇవన్నీ ఏహో ఆ సాక్షులు అనేటువంటి వారు వస్తున్నారు మీ దగ్గరికి కావలి కోట అనే పుస్తకాన్ని పట్టుకొచ్చి అసలు పరలోకం లేదండి ఒకవేళ పరలోకం ఉంటే కనుక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది మంది మాత్రమే వెళ్తూ ఉంటారు అని చెప్పి తప్పుడు బోధ చేస్తూ అనేక మందిని మిమ్మల్ని మళ్ళీస్తున్నారే జాగ్రత్త నువ్వు వింటున్నటువంటి బోధ అనేకుల్లో ప్రేమ చల్లారిపోతుంది అండి ఈరోజు ఎక్కడ ప్రేమ కనబడుతుందండి భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ కనబడుతుంది ఇద్దరు కూడా భార్యాభర్తలను పైకి చెప్పుకోవడం కోసమే వారిద్దరి మధ్య ప్రేమ లేదు సొంత తల్లే కుమారుడికి ఏమండి విషం పెట్టి గొంతు కోసి చంపేస్తున్నారండి సొంత తల్లులే రీసెంట్గా ఒక తల్లి తన కుమారుడికి అట్టిపొండ్లో విషం కలిపి పెట్టేసింది ఏంటమ్మా అంటే పోలీస్ ఎంక్వైరీలో తెలిసింది ఒకరోజు ఈ యొక్క భార్య అనట ఈ తల్లి భర్త ఉంటుండు కానీ పరపురుషంతో జీవిస్తుంది అక్రమ సంబంధం చేస్తుంటే కొడుకు చూసాడటండి ఆ పాపాన్ని ఎక్కడ నా భర్తకు తిరిగి చెప్పేస్తాడని చెప్పి సొంత కొడుకుని చంపేసిందండి ఇలాంటి ఒకటా రెండా 
ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్లు అనేకమైన చూస్తున్నామే సొంత భర్తే భార్యను చంపేస్తున్నాడే ఏదో ఒక సంబంధం పెట్టుకుంటాడు కడ తీర్చేయాలని ఎంత అక్రమం ఉంది ఈ రోజున క్రమమైన జీవితాలు ఉన్నాయా కుటుంబ జీవితాల్లో క్రమం ఉందా సంఘాల్లో క్రమం ఉందా దేశంలో క్రమం ఉందా రాష్ట్రాల్లో క్రమం ఉందా కొన్ని సందర్భాల్లో క్రమం కనిపించట్లా ఎందుకో తెలుసా అక్రమం విస్తరించాడు చేత ప్రేమ చల్లారిపోతుంది ప్రేమ కనిపట్లా భార్య భర్తను ప్రేమించలేకపోతున్నాడు పెళ్ళైన కొత్తలు ఇద్దరు బాగా ప్రేమగానే ఉంటారు కానీ పెళ్ళైన కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇద్దరి దగ్గర మధ్య ఏముండదు ప్రేమ ఉండదు భూకంపాలు కలుగుతాయి కరువులు సంభవిస్తాయి అని చాలా విషయాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఈ రాజ్య సువార్త సకల జల్లుకు సాక్ష్యార్థకరమై వినిపించబడుతుంది అడ్డు తర్వాత అంతం వస్తుందంటే ఇరవై నాలుగు వచ్చాం పద్నాలుగు వచ్చిన ఈ రాజ్య సువార్త సకల జల్లుకి ఎలా వినిపించబడుతుందట సాక్ష్యార్థకరంగా రుజువులతో వినిపించబడిన తర్వాత అంతం వస్తుంది నోవహ దినాలు మరలా వస్తాయి నోవహ దినాల్లో ప్రజలు తినచ్చు తాగొచ్చు పెండ్లు ఆడచ్చు పెండ్లు కీబడచ్చు అక్రమైన జీవితాన్ని చూస్తున్నాడు జలపలే వచ్చేసింది ఈరోజున ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనిషి తినటం త్రాగటం సుఖించడమే జీవితం అనుకుంటున్నాడు ఏసు ప్రభు మరలా రాబోతున్నాడు నువ్వు సిద్ధపడాలి ప్రియ సహోదరుడా నేను అంటారు ఇవి సిద్ధపడే కూటాలు స్తోత్రం చెప్పండి ఇవి సిద్ధపడ్డావా ఈ రోజు ఎంతమంది ఈ రోజు రాత్రే ఏసు నాథుడు ఈ లోకానికి వచ్చేస్తే ప్రభు హిరాయం టేక్ మీ లో నేను ఉన్నాను ప్రభు నేను తీసుకోండి నేను ఎంతమంది చెప్పగలరు ఈ రోజున నువ్వు రక్షణ పొందిన వ్యక్తి అయితే నువ్వు మారు మనసు పొందినటువంటి వ్యక్తి అయితే ఈరోజు ఏసు క్రీస్తు ప్రభావ వచ్చిన ఆయన రాకలు నువ్వు ఎత్తబడతావు ఎత్తబడే గుంపులు ఉండాలంటే నువ్వు దేవునికి నీ జీవితాన్ని సమర్పించాలి మారు మనసు పొందాలి దేవుని ప్రేమించాలి దేవుని వెంబడించాలి దేవుని వైపు చూస్తూనే నడవాలి నువ్వు నాలుగు అంశాలు దేవుని రాకలు నువ్వు ఎత్తబడాలంటే మారు మనసు పొందాలి రక్షణ పొందాలి నీ పాప జీవితాన్ని ప్రభు సరి ఒప్పుకోవాలా ప్రభువుని ప్రేమించాలా ప్రభువుని సేవించాలా ప్రభు వైపే చూడాలి యూ హ్యావ్ టు లుక్ అన్ టు గాడ్ దేవుడు ఆశ్చర్యకడు ఆలోచన కర్త ఈరోజు మంచి సమయమైనటువంటి యొక్క కథాంశంలోంచి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మీరు విన్నారు దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు ఈ రోజున కృంగిపోద్దామా నువ్వు కృంగినటువంటి స్థితిలో ఉన్నావేమో నువ్వు అధైర్యంతో ఉన్నావేమో డిసప్పాయింట్మెంట్లు ఉన్నావేమో నాకు ఎవరు లేరండి నన్ను ఆదరించేటువంటి వారు ఎవరు లేరండి నా మీద ప్రేమ చూపించేటువంటి ఎవరు లేరండి నా జీవితం నిస్సారం అయిపోయిందండి నా జీవితం మోడు బారిపోయిందండి నా జీవితం ఒంటరితనం అండి నా జీవితంలో భయంకరమైన రోగం నా జీవితంలో వెలుబడి చేస్తుంది శాంతి లేదు సమాధానం లేదంటావా ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఆశ్చర్యకరుడు హలోయా ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచన కర్త నిచ్చుడికి తండ్రి సమాధాన కర్త అని అతనికి పేరు పెడతా ఉన్నాడు యశ్యా గ్రంథంలో ఒక చిన్న విషయాన్ని చెప్పి నేను ముగించేస్తాను నా యొక్క వాక్యాన్ని చాలా కాలం క్రితం సుమారుగా ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన వృత్తాంతాన్ని మీకు చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా విగ్రహార్దన కుటుంబంలోంచి ఏసు క్రీస్తు ప్రభుని సత్యాన్ని తెలుసుకుని మారు మనసు పొంది రక్షణ పొందారు పొందిన తర్వాత ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు చేస్తుంటే వారిద్దరినీ దేవుడు పిలిచాడు తన సేవకు ఉన్నతమైనటువంటి సేవకు పిలిచాడు సోల్ వినింగ్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్రొఫెషన్ ఆన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ ప్రపంచంలో ఉత్తమమైనటువంటి ప్రొఫెషన్ ఏంటో తెలుసా ఆత్మల సంపాదన ఆ సంపాదన కోసం ఆ భార్యాభర్తలు ఇద్దరిని పిలిస్తే అందరూ కూడా అన్యులు ఉండేటువంటి ప్రాంతంలో అంటే యేసు ప్రభుని ఎరిగినటువంటి వారి ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి స్వార్థ సేవ చేస్తున్నారు చాలా కష్టతరమైనటువంటి స్వార్థ సేవ నిజంగా ప్రజలు ఎవరూ కూడా వాక్యం చెప్పించుకోవట్లేదు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అంటే ఎవరెవరో అనుకుని మాట్లాడుకుంటున్నారు అటువంటి సందర్భాల్లో వారు ఒక చోట చిన్న మందిరాన్ని ప్రారంభించారు ఆదివారం ఆరాధన జరిగిస్తున్నారు జరిగిస్తుంటే ఒకరోజు ఆదివారం ఆరాధన కోసం వారు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు వెళ్ళడానికి సిద్ధమవుతున్నప్పుడు వారికి ముగ్గురు పిల్లలు కలిగారు అందులో ఆఖరి పిల్లవాడు ఆ రోజు ఆదివారి దినాన్నే ఈ తల్లి చాలా వంట చేయటంలోనూ ఆరాధనకు వెళ్ళేటువంటి క్రమంలో చాలా బిజీగా ఉండటం ద్వారా ఆ చిన్న కుమారుని పట్టించుకోలేకపోయింది అంటే ఆ చిన్న కుమారుడు అక్కడే ఉన్నాళ్లే అనుకుంది కానీ ఆ కుమారుడు పదకొండు నెలల బాబు అలా పాక్కుంటూ పాక్కుంటూ వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న నీల్ ట్యాంక్లో పడిపోయాడు నీల్ ట్యాంక్లో పడిపోయాడు ఇంట్లోనే సంపులు అనేటువంటి ఉంటుంటాయండి ఇంట్లోనే చిన్న చిన్న సంపులు తవ్వించుకుంటారు అటువంటి ఆ దానిలో పడిపోయాడు సుమారుగా మూడు అడుగుల లోతు ఉంటుంది అది అందులో పడిపోతే తల్లి చూసుకోలేదండి స్నానం చేపిద్దామని చెప్పి వెళ్ళి చూసేటప్పుడు అక్కడ లేడు అలా పాక్కుంటూ అక్కడికి వెళ్ళి పడిపోయేటప్పుడు చూసుకుంది ఆ ట్యాంక్లో బోర్లా తిరిగి పడిపోయి ఉన్నాడు బోర్లా తిరిగి పడిపోయి ఉన్నాడు శరీరం అంతా నీల పొంగులోకి వచ్చింది గుండె కొట్టుకోవట్లేదు నాడి కొట్టుకోవట్లేదు అటువంటి సందర్భాలు ఏ తల్లి అయినా ఏడవకుండా ఉంటుందా గట్టిగా ఏడవడం ప్రారంభిస్తుంది నా కొడుకో నా కొడుకో అని ఏడుస్తుంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ వచ్చారు వచ్చి ఏం జరిగిందమ్మా అంటే నీటిలో పడిపోయాడండి అని అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అన్నారు అమ్మ త్వర త్వరగా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళండి ఏదన్నా కొర ప్రాణం ఉంటే కనుక ఆ కుమారుడు రక్షించబడతాడు డాక్ట
అంటే అర్థం ఏంటి బాబు చనిపోయాడు చిన్నపిల్లవాడు కదా ఎక్కువ నీళ్ళు అక్కర్లేదు ఊపిరితిత్తుల్లోకి తక్కువ నీళ్ళు వెళ్తే చాలు చచ్చిపోతాడు అని ఎప్పుడైతే మీ మతాచారాల ప్రకారము మీరు పాతి పెడతారో లేకపోతే కాల్చేస్తారో చేసేయండి అని చెప్పి పంపించేసాడు పంపిస్తే తల్లి జీర్ణించుకోలేకపోతుంది ఆ యొక్క విషయాన్ని ఏడుస్తూనే ఉంది ఇంటికి తీసుకొచ్చింది అనేక మంది ఆ ప్రాంతానికి వచ్చి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా నీటిలో పడిపోయేట బాబు చచ్చిపోయాడని చెప్పి అందరూ వచ్చేసారు చూడడానికి అటువంటి టైంలో ఆ తల్లి ఆ చాప్ మీద పడుకోబెట్టింది వరండాలో పడుకోబెట్టి ఒక ప్రాబ్లం చేస్తుంది ఏ సయాను ఉన్నతుడివి నువ్వు సర్వాధికారివి సర్వం మీద నీకు అధికారం ఉంది జీవం మరణం మీద నీకు అధికారం ఉంది విగ్రహార్దన కుటుంబం నుంచి రక్షించుకుని సేవకు పిలుచుకున్నావు మమ్మల్ని అవమానించడానికి అయ్యా రేపటి నుంచి ఎవరు వింటారు నీ యొక్క సువార్త వీళ్ళందరికీ నీ గురించి నుండి సరైన అవగాహన లేదే ఈరోజు నా కుటుంబంలో నుంచి నీకు ఒక ఆత్మ కావాలంటే ఈరోజు తీసుకోదయ్యా రేపు తీసుకో రేపు ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగాను ఐమ్ రెడీ టు గివ్ మై సన్స్ లైఫ్ టుమారో రేపు ఇవ్వడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను అయ్యా అని ఎప్పుడైతే ఆమె ప్రార్థన చేసిన అంశాలు ఏంటి తెలుసా అలనాడు నాలుగు దినాలు లాజరు సమాధులు ఉన్నప్పుడు లాజరు బయటికి రానప్పుడు లాజరు బయటకు వచ్చాడు అధికారి కుమార్తె చనిపోయినప్పుడు తల్లి తాక్కుమైన ఎప్పుడైతే పిలవగానే చిన్నదాన లే అని ఎప్పుడైతే చెప్పగానే చిన్నది లేచి కూర్చుంది కదయ్యా నాయిను గ్రామంలో విధవాల యొక్క కుమారుడు చచ్చిపోతే ఆ విధవాల యొక్క కుమారుడు యొక్క పాడిన ఎప్పుడైతే ముట్టుకోగానే ఆ కుమారుడు లేచి కూర్చున్నాడు యూర్ ద గాడ్ హీస్ హ్యావింగ్ అథారిటీ ఓ డెత్ అండ్ లైఫ్ నీకు జీవం మీద అధికారం ఉంది కదయ్యా సర్వం మీద కూడా అధికారం ఉంది కదా నీ చిత్తం అయితే నా బాబుని మరలా తిరిగి బ్రతికించుకో నా బాబుని మరలా తిరిగి జీవాన్ని ఇవ్వయ్యా అప్పుడు ఉన్నటువంటి దేవుడు ఈనాడు కూడా ఉన్నావు కదా అని ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేయగానే ప్రార్థన చేసిన ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాలకి దేవుడు ఆ బాబుకు జీవాన్ని ఇచ్చాడండి గట్టిగా చెప్పలు కొడుతూ దేవుడు నామను భయపరచండి అది కళ్ళారా చూసిన అద్భుతం ప్రజలు ఇంకా కాదని లేకపోతున్నారు ఏసే వీరి జీవితం అద్భుతాన్ని జరిగించాడు చచ్చిపోయాడే నీలపురంగులోకి వచ్చిన ఆ బాబు ఎలా తిరిగి బ్రతకగలిగాడు ఎస్ దిస్ ద పవర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శక్తే కేవలం దిస్ ద ఓన్లీ ద పవర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అని అందరూ నమ్మటం ప్రారంభించారు ఆ కుమారుడికి వెంటనే ఆ ముక్కుల్లో ఆ నోట్లో ఉల్లిపే రసం వెల్లిపే రసం పోసి అప్పుడు మసాజ్ చేయటం మొదలుపెట్టారు కాసేపటికి ఆ బాబు సంపూర్ణంగా లేచుకొచ్చినాడు ఆరోగ్యవంతుడిగా వెంటనే ఆ బాబుకి మంచి పేరు పెట్టారు దేవుడు ఈ వ్యక్తికి తోడుగా ఉన్నాడు అని చెప్పి పేరు పెట్టారు ఆ దేవుని కోసం పెంచడం మొదలుపెట్టారు ఆ కుమారుణ్ణి పెరిగి పెద్దవాడు అవుతున్నాడు ఎవరి కాలంలోకి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఉన్నతమైన విద్యను ఉన్నత విద్య అభ్యసించి మంచి ఉద్యోగాలు చేయాలి సేవకులకి అనేక మీరు సపోర్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు మంచి ఉద్యోగాన్ని సాధించాడు నెలకి కొన్ని వేల రూపాయలు సంపాదించిన ఉద్యోగాన్ని సంపాదించాడు ఉన్నతమైన స్థానంలో నిలిచాడు ఒకరోజు ఒక ఉదయ కాల సమయంలో దేవుడు ఇదే దర్శనాన్ని ఆ బాబుకు చూపిస్తున్నాడు యవనస్తుడు పెద్దడు అయిపోయాడు చూపిస్తున్నాడు ఏ విధంగా నీటిలో పడిపోయాడో ఏ విధంగా నీల పొరంగులో మారిపోయింది తన శరీరం తన తల్లి ఏ విధంగా ఏడ్చిందో ఏ విధంగా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారో డాక్టర్ గారు ఏమన్నారో ఏ విధంగా జీవం వచ్చిందో దేవుడు మళ్ళా కళ్ళకు కట్టినట్టుగా దర్శనాన్ని చూపిస్తున్నాడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత జీవాన్ని పొందుకున్న తర్వాత దేవుడు ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఐ హ్యావ్ డన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ యూ వాట్ యూ క్యాన్ డూ ఫర్ మీ ఇదంతా నీ కోసం చేశాను నువ్వు నా కోసం నువ్వు ఒక ప్రయోజనకరమైన పాత్రగా ఉంటావని నువ్వు నిష్క ప్రయోజనమైన పాత్రగా ఉండాలని కాదు నువ్వు యజమాడు వాడుకునే అర్హమైనటువంటి పాత్రగా ఉండాలని అద్భుతాన్ని చేశాను నా కొరకు పరిచర్య చేసే సమయం ఆసనమైంది నువ్వు చేయగలుగుతావా అనేటువంటి ఒక ప్రశ్నను ఎప్పుడైతే వేసేయాడో తర్వాత రోజు వెంటనే ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు తన ఉద్యోగాన్ని రాజీనామా చేసి సంపూర్ణ సేవకు ఆ యవనస్తుడు వచ్చేసాడు హలవయ్య దేవునికి తన జీవితాంతం రుణపడాలా దేవునికి తన ఆఖరి శ్వాస వరకు కడ ఊపిరి వరకు దేవుని కోసం బ్రతకాలని తీర్మానించుకున్నాడు ఆ వ్యక్తి ఆ తర్వాత దేవుడు ఆ వ్యక్తిని విడిచిపెట్ల అనేక ప్రాంతాల్లో తిరుపుతున్నాడు తనకు సాక్ష్యం ద్వారా తను ప్రార్థన చేస్తున్న అనేక మంది స్వస్థత విడుదల విమోచన పొందుకోవటం వాక్య సందేశం ద్వారా అనేక మంది దైవ ప్రేరణ మారు మనసు రక్షణ గొప్ప ఉద్యమం సంఘాలు ఉద్యమం పట్టడం జరుగుతున్నాయి అక్కడి నుంచి చిన్నగా ప్రారంభించబడిన తన పరిచర్య నిజంగా కొన్ని దేశాలు దాటేసింది సుమారుగా అనేక దేశాలు రష్యా దేశం ఆ తర్వాత చైనా దేశం బంగ్లాదేశ్ అమెరికా ఆ తర్వాత ఆఫ్రికా అనేటువంటి దేశం ఇంకా ఇలాంటి దేశాలన్నిటి కూడా వాక్యం చెప్పడానికి అనేక మంది పిలవటం ప్రారంభిస్తున్నారు ఎక్కడైతే వాక్యాలు విత్తబడుతున్నాయో అక్కడ ప్రజలు దీవెన పొందుతున్నారు ప్రజలు దీవించబడుతున్నారు స్వస్థత పొందుకుంటున్నారు అభిషేకాన్ని పొందుకుంటున్నారు విడుదల పొందుతున్నారు అనేక మంది వ్యసనాలతోటువంటి వారు ఆ వ్యసనాల నుంచి విడుదల పొందుతున్నారు ఎవరుస్తులు గొప్ప కదలిక తన వర్తమానాలు ధరవస్తున్నాయి దేవుడు అనేక ప్రాంతాలు సంచారం చేస్తూ అనేక ప్రాంతాలు తిరుపుతూ ఈ రోజు ఈ చ
నీవు కూడా ఆ దొంగల చేతిలో చిక్కబడ్డావేమో వ్యాధితో ఉన్నావేమో నిరాశలోనూ ఉన్నావేమో లేకపోతే ఆ వ్యసనాల్లోనూ ఉన్నావేమో నీ జీవితంలో భయంకరమైనటువంటి వాసన నీ యొక్క శరీరంలోంచి వస్తుంది కానీ యేసు మంచి సమయం అడిగిలో కనుక వచ్చాడు నీ వాసన ఆయన భరిస్తాడు నీ కంపును భరిస్తాడు నీ దగ్గరికి వస్తాడు నిన్ను చూస్తాడు నిన్ను నూనే ద్రాక్షరసంతో నిన్ను అభిషేకించి తన రక్తము చేత కడిగి నిన్ను పోటకోలు అని ఇంట చేర్చడం మాత్రమే కాదు మరలా వచ్చి ఆయన ఆయన ఉండే స్థలంలో నిన్ను ఉంచడానికి మరలా రాబోతున్నాడు ఈజ్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ దిస్ వేల్ టు టేక్ యూ వేర్ ఈజ్ వెల్లింగ్ ఆయన ఎక్కడైతే ఉండబోతున్నాడో అదే ప్రాంతంలో నిన్ను ఉంచబోతున్నాడు ఇంత మంచి సమరైన ఈ రోజును దాటి వెళ్ళిపోతావు ప్రీ సహోదరుడా ఇంత మంచి సమరైన ఈ రోజు దాటి వెళ్ళిపోతే నీకంటే దురదృష్టవంతుడు నీకు నీకంటే అన్ఫార్చునేట్ ఫెలో మరొకడు ఉన్నాడు ఈ రోజు ఆ మంచి సమయం నీ దగ్గర ఉన్నాడు నీ హృదయాన్ని ఆయనకి ఇస్తావా అన్ని హృదయంలో ఆయనకి కొంత చోటు ఇస్తావా రీసెంట్ గా పాట నేను రాయటం జరిగింది దహన బోనులు కోరలేదు సిరి సంపదలు కోరలేదు నీ చిన్ని హృదయంలో స్థానమే కోరాడు ఈ రోజున నువ్వు ఇచ్చేటువంటి దహన బోలు దేవునికి అక్కర్లా సిరి సంపదలు అక్కర్లా నీ హృదయంలో స్థానం ఇస్తావా వేసేకి తలలు వంచండి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడు ఆ ప్రేమా స్వరూపు నీకు వేలాది వందనాలు తండ్రి ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మీరు మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి వేలాది వందనాలు హోషియా గ్రంథంలో నీవు కలిగినటువంటి ప్రేమ యొక్క లక్షణాల గురించి మేము ధ్యానించడానికి ట్రోప్ చూపించారు నీ ప్రేమ శాశ్వతమైన ప్రేమను మేము తెలుసుకున్నా ఈ ప్రాంతంలో ఎవరైతే ప్రభు ప్రేమను కోల్పోయారో ఆదరణ కోల్పోయారో నిరాశ నిస్పృహలు ఉన్నారో వారిని నీ ప్రేమ చేత వారిని ఆకర్షించండి స్నేహ బంధముల చేత ఆకర్షించదని వాగ్దానం చేశారు వారిని ఆకర్షించండి వారిని మీద నీ యొక్క కనికరాన్ని చూపించుకుని వేడుకొచ్చినా ఎవరైతే అనారోగ్యం ఉన్నారో వారిని స్వస్థ విడుదల నిమ్మండి స్వస్థపరచండి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులతో ఉన్నారు వారి యొక్క ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బంది నుంచి విడుదల అనుగురించండి ఏకాంగులను సంసాలుగా మార్చండి ఉద్యోగులు ఏంటి వారికి ఉద్యోగాలను అనుగురించండి గొప్ప స్థితిని వారికి అనుగురించమని వేడుకొని గర్భఫలాలు ఏంటి వారి జీవితాల గర్భాలు మీరు తెరవండి నాయన కోర్టు కేసులతో సతంత మంది వారి జీవితాల విడుదల విడుదల మీరు ప్రసాదించమని వేడుకొచ్చిన తండ్రి నీ బలంతో అనేక మంది వాక్యాలను వింటున్నారు బలాన్ని చేకూర్చిన ఆత్మీయ బలాన్ని వారు పొందుకున్నట్టు చూపించండి సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావాన్ని ఆరోపిస్తున్నా తండ్రి ఈ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసినటువంటి నీ ప్రియ కుటుంబాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా దీవించండి వారి ప్రతి అవసరాన్ని తీర్చండి రానున్న దినాల్లో ఈ పరిచయ ద్వారా మీరు చేపుతున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి నీకు ఉన్నాను విజయవాడలో ప్రభు ఒక మంచి ఆరాధన మీరు ప్రారంభించడానికి మా కృప చూపించినందుకు వేలదు అనేక మంది దీవుని పొందడానికి మీరు కృప చూపుతున్నారు వేలదు ఉందనాలు సమస్త మహిమా గ్రంథ ప్రభావాన్ని ఆరోపిస్తూ యేసు శక్తి కలిగి నామలు అడిగి వేడుకొంచిన తండ్రి ఆమెన్